വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അത് ഏത് ടെൻസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പലർക്കും ഉള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ അതായത് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ടിപ്സ് ഉണ്ട് ചില ടിപ്സും ട്രിക്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ കോഴ്സ് ഇലവൻത്ത് ലെസൺ ആണ് ഇതിലെ മറ്റ് ലെസൺസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ലെസണിലേക്ക് പോകാം ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് ടെൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഈ ഓരോ ടെൻസിനും വേറെയും നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളാണ് നാല് പ്രസന്റ് ടെൻസുകൾ ഉണ്ട് നാല് പാസ്റ്റ് ടെൻസുകൾ ഉണ്ട് നാല് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ടെൻസിന്റെയും ഫോം ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നാലും ഇതിൽ കോമൺ ആയ ചില എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസിന് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ത്രീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സിമ്പിൾ ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടെൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർബിന് നാല് ഫോം ആണുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫോം പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇനി ഇതിന് പുറമെ വേർബ്സിനെല്ലാം ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം കൂടി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് ഗ്രാമറിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ നാല് ഫോംസ് ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർബിനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഐഡിയാസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഈ നാല് ഫോം പോരാ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെർബിന് ചില രൂപമാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എല്ലാം പറയാം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഈ നാല് ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന ഐഡിയാസ് കമ്മിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർബ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ഐഡിയാസും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി വൺ ആണ് വോക്ക് അതിന്റെ വി ടു ആണ് വോക്ഡ് അതിന്റെ വി ത്രീയും വോക്ഡ് തന്നെയാണ് ചില വേർബ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിളും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും അതായത് വി ടുവും വി ത്രീയും ഒരേ ഫോം തന്നെയായിരിക്കും അത് ഇ ഡിയിലായിരിക്കും നോർമലി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വേർബ്സിന് നമ്മൾ റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്നാണ് ഗ്രാമറിൽ പറയുക പക്ഷെ എല്ലാ വേർബ്സും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കോമൺ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല വേർബ്സും ഇറെഗുലർ ആണ് അതായത് അതിന്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഇ ഡിയിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അതായത് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ട് ആണ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കം എന്ന അതും ഒരു കോമൺ ആയ വെർബ് ആണ് കം എന്ന വെർബ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കെയും ആണ് പക്ഷെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കം തന്നെയാണ് അതായത് അതിന്റെ വി വണ്ണും വി ത്രീയും ഒന്നാണ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അധികമില്ല അതിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയ വേർബ്സിന്റെ മൂന്ന് ഫോംസും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റു വേർബ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്ത അതായത് വി വണ്ണിനോട് ഇ ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വി ടുവും വി ത്രീയും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇംഗ്ലീഷി
ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ഡൂവും ഡസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസില് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ആണ് അതിന് വേറെ യൂസ് ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡൂവും ഡസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാസും ഹാവും നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നെഗറ്റീവ്സിലും യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബിയും ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെറി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലും നെഗറ്റീവിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എപ്പോഴും ബി വണ്ണിന് മുന്നിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് വിൽ വുഡ് ക്യാൻ കുഡ് ഷോൾ ഷുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഓട്ട് നീഡ് ഡയറി അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസും മോഡൽ ഓക്സിലറീസും കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നോർമലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേർബ്സിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് മറ്റു വേർബ്സിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിവിധ ഡിഫറെന്റ് ആയ ടെൻസ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ടെൻസിൽ നമ്മൾ മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെയും അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസിലും മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ഇല്ല സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെന്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വി വൺ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസില് വി വൺ ഉപയോഗിക്കും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസില് നമ്മൾ വി ടു ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഐ വർക്ക് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഞാൻ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ജോലികളെ കുറിച്ച് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് റുട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ആയ ട്രൂത്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി വൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വി വണ്ണിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു എസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ വർക്ക് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഷീ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു കാരണം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പ്രൊണോൺ ആണ് സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് ടീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആയി ഇനിയിപ്പോ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ആണ് സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അവിടെ എസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് റൂൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആള് നോർമലി നമ്മൾ എസ് ആണ് വെർബിന്റെ കൂടെ വി വണ്ണിന്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഓക്സിലറീസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നെഗറ്റീവ്സിലും ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഐ സോ ഹിം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് വി ടു ആണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടു ഷീ സ്പോക്ക് ടു മീ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതും വി ടു ആണ് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ വി ടു ആണ് സ്പോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് കണ്ടു ആ സെന്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറീസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ത് ഊഹിക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇനി ഏത് വെർബ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട് വെർബ് വി വൺ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വെർബ് വി ടു ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസസിൽ ഓക്സിലറീസ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ടെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ് വി വൺ ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ടെൻസ് വി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ടെൻസ് ഇനി പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഓക്സിലറീസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പ്രസന്റ് ടെൻസിലെ മറ്റ് ടെൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ
ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് മെയിൻ വെർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത്തരം സെൻറ്റൻസസും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അവനകത്ത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ വെർബ് ഈസ് ആണ് ഈസ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ വെർബായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ ഓക്സിലറീസ് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈസ് മെയിൻ വെർബാണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ല ഓക്സിലറി വെർബ് ആവുന്നത് ഈസ് മറ്റ് വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈസ് ആം ആർ അതുപോലെ തന്നെ ഹാസ് ഹാവ് എല്ലാം ഓക്സിലറീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അവർ തനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിലെ ഒരേ ഒരു വെർബ് ഇവരാവുമ്പോൾ അവർ ഓക്സിലറീസ് അല്ല അവർ മെയിൻ വേർബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹീസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓക്സിലറി ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഓക്സിലറി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഓക്സിലറീസ് അല്ലയാണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈസ് ആം ആർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡു ഡസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാസും ഹാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹാസും ഹാവും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബ് കേട്ടോ ഷീ ഹാസ് എ ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി ആയിട്ടല്ല മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൾക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്സിലറി അല്ല ആണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതും ഓക്സിലറി അല്ല അവർ മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് അത്തരം സെൻറ്റൻസസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഓക്സിലറി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈസോ ആമോ ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഈസിനെ ആമിനെ എടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് വെക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആമിന് ശേഷം ഒരു നോട്ടേ വേണ്ടൂ ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസ് ടി എ ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈസ് എം ആർ ഹാസ് ഹാവ് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനോ നെഗറ്റീവോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡുവോ ഡസോ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതായത് മറ്റ് ഓക്സിലറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മെയിൻ വെർബ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡുവോ ഡസോ വേണം സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഐ നോ ഹിം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് എനിക്ക് അവനെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് വല്ല ഓക്സിലറീസ് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നത് നോ എന്ന് പറയുന്ന വി വൺ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡു ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണ് സബ്ജക്ട് ഐ യു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവുമ്പോൾ വി ദേ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഡു ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ നോ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന അഫിർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ഐ നോ ഹിം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡു ഉപയോഗിച്ചു കാരണം സബ്ജക്ട് ഐ ആണ് ഡു യു നോ ഹിം എന്ന് ചോദിക്കാം നീ അവനെ അറിയുമോ ഇവിടെ ഡു ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജക്ട് യു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡസ് ഹി നോ ഹെർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്താ കാരണം ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഹി എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പ്രനോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കും ഡു ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ സെന്റൻസ് നോക്കൂ ഐ നോ ദ ആൻസർ ഇതും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐ നോ നോട്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ദ ആൻസർ എന്നാണ് പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡു ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജക്ട് ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് രാധ ഡസൻ നോ ദ ആൻസർ രാധ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആയത് കാരണം നമ്മൾ രാധയ്ക്ക് ശേഷം എന്താ ഉപയോഗിച്ചത് ഡസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഡസൻ നോ ദ ആൻസർ സബ്ജക്ട് ഷീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രനോൺ ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മാനേഴ്സ് അവന് ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ല ഇവിടെ ഡസ്
ഓക്സിലറി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് അവിടെ ഓക്സിലറി ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷി ഹാസ് എ ഡോട്ടർ അവൾക്കൊരു മകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജെക്ട് ഷി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗ്ലർ പ്രനോൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന് മുകളിലത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജെക്ട് ഐ ആണ് ഐ യു വി ദേ ഈ പ്രനൗൺസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹി ഷി ഇറ്റ് ഈ പ്രനൗൺസിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സിംഗുലർ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഹാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഓക്സിലറീസ് മറ്റ് വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസ് ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫോംസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി ടെൻസിനനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസ് ആം ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ ഈ ഓക്സിലറീസ് ഈസ് ആം ആർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ആ സെന്റൻസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് എല്ലാ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസും നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസും പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ് ആം ആർ ആണ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആം ഉപയോഗിച്ചത് ദേ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എസ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ദേ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ പ്രനോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയോ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകൾ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ശരി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ശരി എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വി ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വി ത്രീക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ഓക്സിലറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം അപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വി ത്രീയുടെ മുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കും സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കും ദേ ഹാവ് അറൈവ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ പ്രനോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു വർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജക്ട് ഹി എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പ്രനോൺ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് റൈനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ പ്രനോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുകൾ വി ത്രീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വി ത്രീക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നിൽ ഈസ് ആം ആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫോം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമുക്കൊരു ഐ എൻ ജി ഫോം കൂടി വേണം അപ്പൊ ഈ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കാണും ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് കാണും അതുപോലെ ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോമും കാണും അതിനിടയിൽ ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് കൂടി കാണും ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർബ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ആ വെർബിനെ കാണാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ നമുക്ക് ആ വെർബിനെ കാണാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും നമുക്ക് ആ വെർബിനെ കാണാം അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബീൻ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് എന്ന് വി ത്രീക്ക് മുന്നിൽ ഹാസോ ഹാവോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ ഈസോ ആമോ ആറോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ബീൻ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന്റെ ഫോം ആണ് ഷി ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ദേ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്
പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഓക്സിലറീസ് ഇല്ല ഓക്സിലറി ആയ ഓക്സിലറീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഓക്സിലറി ഇല്ലാത്തത് കാരണം തന്നെ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വേണം എങ്കിലേ ക്വസ്റ്റ്യനും നെഗറ്റീവും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഡിഡ് ആണ് ഐ സോ ഹിം എസ്റ്റഡേ ആ സെന്റൻസ് നോക്കൂ അതൊരു അഫിർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സോ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കും ഡിഡ് ഐ സീ ഹിം എസ്റ്റഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു സീ ഹിം എസ്റ്റഡേ നീ അവനെ ഇന്നലെ കണ്ടോ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഡിഡ് യു സോ ഹിം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഡ് യു സീ ഹിം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഡിഡിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചത് വി വൺ ആണ് വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം കണ്ടിന്യൂസ് ഫോംസ് എല്ലാ ഐ എൻ ജി ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഉപയോഗിക്കും ഷിവാസ് വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ദേ വേർ വെയിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ വാസോ വേറോ കാണുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുന്നിൽ ഈസോ ആമോ ആറോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി ത്രീക്ക് മുന്നിൽ ഹാഡ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് വി ത്രീക്ക് മുമ്പിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഏതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ടെൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ആണ് ഈസ് ആം ആർ ഹാസ് ഹാവ് ഡു ഡസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറീസ് ആണ് വാസ് വെർ ഹാഡ് ഡിഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ കമ്മി ഓക്സിലറീസെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫോംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഐ എൻ ജി ഫോമും കാണും അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാസും ഹാവും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാഡ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിച്ചു ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഒരു ബീനും ഉപയോഗിച്ചു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും ഈ ബീനും ഐ എൻ ജി ഫോമും ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഹാസും ഹാവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഹാഡ് ആണ് they had been waiting for us i had been working there at that time it had been raining mala peidondirikkukayirunnu ini namukku future tense lekku povu appo future tense identify cheyan veliya budhimuttilla kaaranam adinte kooda will allengi shall endayalum undayirikkum ella future tense forms ilum idil edengilum onnu undayirikkum normally will aanu undaaga shall ippo valare rare aayi use cheyunnullo ee will allengi shall ne shesham nammale ubhayogikkya v1 aanu i will come he will come they will come appo ibide nammale will nu parayna aa verb ne shesham nammale v1 come nu parayna verb നമ്മൾ അതവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ വില്ലിനെ എടുത്ത് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ വില്ലിന് ശേഷം നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസ് എല്ലാം ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ നമുക്ക് ഐ എൻ ജി ഫോം വേണം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിൽ ഒരു ബീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കും വില്ലിന് ശേഷം she will be working they will be waiting i will be writing appo nammal ee b plus ing form kaanumbo adu adinu munnile will koodi undavumbo namukku adu future continuous la aanu to continuous forms ellam thanne ing form ubhayichan undaakunnathu future continuous la aagumbo nammal adinte kooda will be koodi ubhayikkum allengil shall be adu edengilum onnu koodi nammal future continuous la ubhayikkum ini future perfect nu parayna ella mattella perfect tenses indeyum pol thanne future perfect nammal v3 ubhayichan undaakunnathu പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മളിവിടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക വിൽ ഹാവ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കില്ല വിൽ ഹാവ് അത് സബ്ജെക്ട് എന്ത് തന